வணக்கம் வெல்கம் டு சுபாஷ்னிஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான ஒரு பன்னீர் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அதாவது பன்னீர் புர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நார்த் இந்தியாவில் ரொம்ப ஃபேமஸான டிஷ் இது ஒரு பேனில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் அப்புறம் வந்து சமையல் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு சூடு ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுடலாம் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயமும் சேர்த்து நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் போல் சேர்த்து அதையும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக ஒரு வெஜிடேரியன் டிஷ் வந்து ரிச்சான டிஷ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பனீர் வந்து நம்ம வீட்டிலே கூட ரெடி பண்ணி செய்யலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு நான் தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் இன்னும் வேணும்னாலும் நீங்கள் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அது கூட நான் க்ரீன் கலர் கேப்சிகம் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட வந்து எல்லோ கலர் அப்புறம் வந்து ரெட் கலர் கேப்சிகமும் சேர்த்துக்கலாம் பார்க்க கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டு மசாலாஸ்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து செய்யும்போது நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யுங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வேண்டாம் ஏன்னா இந்த கேப்சிகம் இதெல்லாம் நல்லா ஜூஸியாக இருந்தால் தான் இந்த பன்னீர் புர்ஜிக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ அது கூட மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறம் வந்து கால் டீஸ்பூன் கம்மியாக வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் இது கூட மல்லித்தூள் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் எந்த அளவுக்கு மிளகாய் தூள் எடுத்துருக்கோமோ அதே அளவுக்கு மல்லித்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் சில பேருக்கு அந்த வாசனம் பிடிக்காது அதனால் வேணும்னா நீங்கள் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிட்டு அதுக்கப்புறமா பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கி அந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் பன்னீர் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கி வதங்கிடுச்சு இப்போ அது கூட இரநூறு கிராம் அளவுக்கு நான் பன்னீர் சேர்த்துருக்கேன் அதை வந்து நல்லா உதிர்த்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் வீட்லேயே நம்ம வந்து பன்னீர் ரெடி பண்ணி செஞ்சோம் அப்படின்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நல்லா வந்து அந்த மசாலா எல்லாத்தோடையும் கலக்கிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அந்த கட்டி படாமல் நல்லா வந்து கலந்து விட்டுடலாம் இது செய்யும்போது நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா டக்குன்னு வந்து அடி பிடிக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் பார்க்கவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அந்த மசாலா அதெல்லாம் அதில் சேர்கிறதுக்காக ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் போல் மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் இப்போ பன்னீர் வந்து தயாராகிடுச்சு நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து நறுக்கி வச்சுருந்த கொத்தமல்லி தலையும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் நம்ம ஈவினிங்க்கு ஸ்நாக்குக்கு இல்லை குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்நாக் பாக்ஸ் ரெசிபிக்கு இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஏற்ற டிஷ் இது ப்ரெட்டு கூட பூரி கூட சப்பாத்தி கூட வந்து ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி